Hi guys, how are you doing? So guys, welcome to G Suite tutorial video series. In this video, I'm going to tell you on how to create a basic business report using Google Sheets. Now guys, before you, I even start, let me tell you what is the value of business reporting in data analytics in uh, 21st century. It's one of the highest required skill in the market. And it's one of the base for each and every company. If your company does not have good reports for each and every department, you will have no idea how each and every department is performing. So it's very important as a skill to know and understand how can you create any report on any kind of database. And in this video, you're going to master on how to create it using Google Sheets. My name is Kevil Kishin. I help business owners to automate their business processes using Google Sheets, Google Forms, right? I do it through, you know, few of our workshops that we conduct. You can check out in our website as well. So let's start by creating the video, uh, by creating the report. You can see at the database, we have, it's a basic data of sales, which you can see. This is provided that the order was created in a particular date, or the date is available. It was sold to which customer, and the customer was in which city, it was sold by which salesperson? Salesperson is basically this column, right? Then we had the customer name or a date, which product was sold, it was under which category, what is the unit price, how much quantity, and overall what is the value of that particular order, which is coming under the bucket of revenue, right? Now, you might be wondering, what can we analysis from this? What questions can we solve? So, I have created three questions which I want to get answered from this particular database. Do you want to have a look at this? Say yes. Okay, let's see. So these are the three particular questions which I want to get answered. I want to see that the salesperson is, right? Unki performance is how in especially bar graph. If, so we are selling the products which are coming under a few categories. So I have to know which categories are highest performing, which are middle performing and which are lower performing, right? Third, friends, I have to know how month on month the sales are performing. From Jan to December, how it is forming, when it is going up and when it is going down. So these are basic three sales questions that I have to remove from this particular report. Now, you will think that in such a big database, if I see how big it is, it's more than uh, 370 rows, right? How can these three questions systematically and automatically remove from this database? Now, I will tell you one thing, we shall not use a single formula to create this report. Yes, this is the beauty of it. We will not use a single formula. Without putting a formula, we will answer these three questions. Ke answer mil Right now, are you ready to know the answers? Say yes. Awesome. So, what are we going to use? We are going to use a functionality called pivot table. So, you can see that the data tab in Google Sheet has an option hota hai, pivot table. So, I pivot table pe click karke, I shall click here and I shall create a basic pivot table here. Pivot table kya hota hai? Pivot table mein you can see this is the section called rows. This is the section called columns and then there is a section called values. So this type of interface aaya hai, you right side pe dekh sakte ho, rows, columns, values and filters. Ab, inko kaise use kar hai to create a report? That is what we want to learn. Aur pehle hum kis ka answer karenge? Salesperson performance analysis. Yes. So jo rows hai, usme agar aap dekhoge, there is a button called add. Jab main add pe click karta hu, तो जो मेरी सेल्स की टेबल थी उसमें जितने भी कॉलम्स थे वो कॉलम्स यहां पे एज अ ड्रॉप डाउन एज अ लिस्ट आ गया है आप मुझे रोज में सेलेक्ट करना है सेल्स पर्सन सो दैट मैं सेल्स पर्सन को रो वाइज देख पाऊं सो यू कैन सी दैट व्हेन आई सेलेक्टेड सेल्स पर्सन इन द रोज आई हैव यूनिक सेल्स पीपल इन रोज अब इनके परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो ऐसे कौन सा केपीआई है जिसके थ्रू हम इवैल्यूएट करेंगे इनकी परफॉर्मेंस थिंक you are right. It's the revenue column, which is the last column for database. Ka. This particular column, we can see that which particular salesperson is doing how much. Ab, jo revenue column is actually quantitative variable. It's numbers, it's not a character. So, when you have a quantitative variable, we will use it in value section. So, in the value section, we will click on add and you can see where revenue is. It's Yes, it's right here. So when I click on the revenue, and boom, I've got the total of sales done by each and every salesperson. Isn't this beauty? Isn't this easy? Yes, I know this is so easy. I'm going to see the list of salesperson and sales. But I want to see 
हाइएस्ट टू लोएस्ट मुझे देखना है हाइएस्ट सेल्स पर्सन से लोएस्ट मुझे देखना है राइट right? कैसे देखेंगे सो so, आप देख सकते हो यहाँ पे रोज में ये जो ऑप्शन है सेल्स का उसमें दिस ऑप्शन कॉल्ड ऑर्डर और उसमें भी असेंडिंग है तो असेंडिंग की जगह मैं इसमें चूज करूंगा डिसेंडिंग और शॉर्ट बाय में करूंगा डिसेंडिंग बाय सम ऑफ रेवेन्यू यस गाइस सो अभी हमें क्या पता चला है द हाईएस्ट सेल्स फिगर पर्सन सो नैन्सी फ्री हैफर इज द वन हु इज डूइंग हाईएस्ट सेल्स एंड जैन कोटस इज द वन हु इज डूइंग लोएस्ट सेल्स बट व्हाट अबाउट द मिडिल वंस अभी इतने सारे नंबर्स हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है राइट right? सो so, इसलिए हमें हमेशा ग्राफ्स और चार्ट्स का यूज करते हैं वाइल क्रिएटिंग द रिपोर्ट अब इसमें हम एक ब्यूटीफुल ग्राफ यूज करेंगे विच इज कॉल्ड बार ग्राफ लेट्स सी हाउ कैन वी क्रिएट अ बार ग्राफ ऑन इट डू यू लर्न हाउ टू क्रिएट ग्राफ्स ओके कीप वॉचिंग सो हेयर यू कैन सी दिस इज अ स्टैप कॉल्ड इंसर्ट टैम राइट आपको टेबल में ही रहना है इंसर्ट पे जाना है दिस इज एन ऑप्शन कॉल्ड चार्ट आपको चार्ट पे क्लिक करना है जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हो तो एक रैंडम एक यू नो ग्राफ बन के आ जाता है विच इज एक्चुअली द ग्राफ कॉल्ड पाई ग्राफ राइट और पाई ग्राफ में यू कैन सी हियर इट्स अ चार्ट टाइप गिवन पाई चार्ट मुझे पाई चार्ट की जगह यूज करना है कॉलम ग्राफ कॉलम चार्ट सो मैंने कॉलम चार्ट यूज किया और इसमें ग्रैंड टोटल भी आ रहा है सो ग्रैंड टोटल एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसने ए से लेके ए से लेके ए टेन तक लिया तो ग्रैंड टोटल भी इसमें इंक्लूड कर रहा है मुझे ग्रैंड टोटल इस ग्राफ में से हटाना है रिमूव करना है कैसे करेंगे जस्ट वेट फॉर सेकंड सो राइट यू कैन सी दैट हियर मैंने वो इट्स नॉट क्लिकेबल राइट नाउ जस्ट वेट स सो यहाँ पे जब आप ग्राफ पे क्लिक करते हो यू कैन सी दैट यहाँ पे कॉलम चार्ट चूज किया हुआ है एंड दिस इज ऑप्शन कॉल डेटा रेंज अभी बी टेन चूज किया हुआ है बी टेन की जगह मैं इसमें लिख दूंगा बी नाइन सो ऑटोमेटिकली ग्रैंड टोटल का जो रो था वो कट हो गया नाउ दिस इज द ब्यूटी गाइज यू कैन सी राइट नाउ दैट इजिली हमने यहाँ पे ये भी देख लिया है कि हु इज द हाइएस्ट सेल्स पर्सन और उसको हमने ग्राफ ग्राफिकल फॉर्मेट में भी शो कर दिया राइट इजी लगा इट्स सो इजी गाइस इट्स जस्ट आई डी टू प्रैक्टिस इट वंस अगेन सेट विद योर कलीग इन द ऑफिस विद योर किड्स एंड आस्क देम टू डू इट एंड डू इट योर सेल्फ एज वेल ये दिस पेवर टेबल क्रिएशन के लिए समथिंग विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर ईच एंड एवरीबडी शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन ओके एंड मेक श्योर यू क्रिएट वीडियो वैल्यू फॉर दैम एज वेल बाई शेयरिंग दिस वीडियो राइट यूर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर यू 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 शुड क्रिएट वैल्यू फॉर अदर पीपल राइट ओके okay, आप देखते हैं दूसरे टाइप का जो एनालिसिस सेकंड वॉज वॉज कैटेगरी वाइज एनालिसिस इन द पाई ग्राफ तो मैं सेल्स डेटा में फिर से गया यहां पे मैं अगेन आई वेंट टू द डेटा अगेन रिपीटिंग पेवर टेबल पेवर टेबल मैंने क्रिएट कर दिया अब अगेन रोज वैल्यूज एंड कॉलम्स अब मुझे रोज में डालना है कैटेगरी एंड वैल्यूज में डालना है यस रेवेन्यू पहले मुझे सेल्स पर्सन एनालिसिस चाहिए था तो रोज में मैंने सेल्स पर्सन डाल दिया अब कैटेगरी चाहिए तो मुझे रोज में कैटेगरी पुट करना है और कैटेगरी जैसे ही डाला आप देख सकते हो कि यूनिक नेम ऑफ ऑल द कैटेगरीज हैव अपीयर्ड वैल्यूज में कैसे वैल्यूट करेंगे कौन सी कैटेगरी कितना परफॉर्म कर रही है ऑब्वियसली बाय सीइंग एक्चुअली हु इज सेलिंग द मोस्ट एंड दैट कैन बी शोन ओनली विद दिस कॉलम कॉल्ड रेवेन्यू एंड बूम वी हैव गॉट दिस राइट इसमें आई वांट टू यू नो डू इट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट सो अगेन असेंडिंग को डिसेंडिंग किया एंड शॉर्ट बाय सम ऑफ रेवेन्यू अब आप बोल रहे हो केवल दिस इज ऑसम बट कैन यू क्रिएट अ ग्राफ एज वेल ऑफ दिस सो गैस दिस विल बी द लास्ट पुट दैट विल ट्राई टू हैव इन दिस वीडियो लेट्स हाउ कैन वी क्रिएट अ ग्राफ इन दिस सो इन शर्ट में गए ग्राफ पे गए एंड दिस टाइम वी हैव गॉट अ पाई चार्ट इन दिस अगेन पाई चार्ट में आप देख रहे हो गए दैट ग्रैंड टोटल इज टेकिंग मोस्ट ऑफ इट हमें उसको हटाना है So, A1 से B17 आ रहा है B17 की जगह B16 कर देना है बिकॉज जो लास्ट रो होती है रिपोर्ट की ग्रैंड टोटल वो वहां से कट हो जाएगी एंड बूम यू हैव गॉट एन अमेजिंग रिपोर्ट हियर व्हिच एक्चुअली शोज दैट हाउ कैन यू क्रिएट अ ग्राफ इन गूगल शीट लेट मी जस्ट क्लिक हियर एंड शो यू ऑन हाउ डज इट लुक यस You can see that here we have all the categories, 
in the sales and in the graph as well i can see beautifully ki kaun si category actually major portion aapke business ka hai so beverages you can see 25% is just the beverages okay then sauces are 15% gems and preserves out 11.8% ab is kind is tarike jo graph charts agar formula se banana chahoge it will be big time pain and people use big softwares as well there is no requirement guys of softwares google sheet is a blessing to the sme sector so i would request everybody to start using google sheet and google form aur agar aapko in dono cheezon ki mastery karni hai you can come to one of our workshop called master of business automation where it's a three month journey we take you in and we help you build the entire business on autopilot in which one of the biggest module we cover is business reporting right so guys in this video there are these two analysis that we done one is a uh, sales person performance analysis right and second is category wise analysis so i hope this video was interesting to you uh, there's one one kind of report i want to show you as a glimpse which i actually covered in my workshop only which is this right this is a report built on a software call google data studio okay ye jo report hai ye it is 10 times more scalable than report on google sheets aur ye report aapki website mein bhi embed ho sakti hai it can have data sources from not only one google sheet but up to 10 or 15 as well right aap dekh sakte ho isme there are some amazing drop downs here right and then automatically the entire graph changes so ye jo is type ki jo reporting hai this is available in a tool called google data studio and this particular training on google data studio we again cover in one of the workshop so try contacting us and join us in the upcoming workshop and my next video is going to be on something amazing 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 it will be in the g suite only keep watching my youtube channel keep subscribing and keep sharing the videos guys take care goodbye keep learning keep automating